विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण रेषाखंड किरण यांच्याविषयी माहिती घेणार आहोत यांचे काही गुणधर्म आपण शिकणार आहोत आता समोरच्या आकृतीचं निरीक्षण करा ही आकृती कसली आहे हे काय सांगायची गरज नाही रेषाखंडाची आकृती आहे हा रेषाखंड ए बी आहे बरोबर मग रेषाखंड ए बी म्हणजे काय जर असं विचारलं व्याख्या काय आहे त्याची तर तुम्ही काय सांगाल की ए आणि बी हे दोन बिंदू आणि त्यांच्या दरम्यान असलेले असंख्य बिंदू यांचा संच त्याला काय म्हणायचं रेषाखंड ए बी हा जो ए आणि बी हे जे दोन बिंदू असतात यांना काय म्हणायचं रेषाखंडाची टोक असं म्हणायचं मग आता रेषाखंडाची लांबी म्हणजे काय तर ए आणि बी यांच्यामधलं जे अंतर असतं त्याला म्हणतात रेषाखंडाची लांबी मग रेषाखंडाची लांबी आणि अंतर हे समानच असलं पाहिजे लांबी ही लेंथ बरोबर इंग्लिशमध्ये लांबीला लेंथ म्हणतात मग लेंथ ए बी बरोबर पाच सेंटीमीटर जेव्हा असं मी म्हणते तेव्हा याचा अर्थ असा आहे की रेषाखंड ए बीची लांबी पाच सेंटीमीटर आहे मग लेंथ ए बी इज इक्वल टू डिस्टन्स ए बी असतं लक्षात ठेवा लांबी आणि अंतर हे नेहमी समानच असतं त्याच्यानंतर एकरूप रेषाखंड म्हणजे काय आता दोन रेषाखंड दाखवलेत बघा रेषाखंड ए बी दाखवला आहे आणि रेषाखंड सी डी दाखवला आहे दोन्हींचं निरीक्षण केलं तर तुम्हाला दिसून येईल की दोन्हीची लांबी समान आहे म्हणजेच काय तर जेव्हा दो दिलेल्या रेषाखंडाची मग ते दोन असतील किंवा दोनापेक्षा जास्त असतील जेव्हा दिलेल्या रेषाखंडाची लांबी समान असते तेव्हा त्यांना काय म्हणायचं एकरूप रेषाखंड असं म्हणतात म्हणजे जर लेंथ ए बी आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे जर लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ सी डी तर रेख ए बी एकरूप रेख सी डी म्हणजे रेषाखंड ए बी एकरूप रेषाखंड सी डी मग आता याच्यावरून आपण रेषाखंडाच्या एकरूपतेचे गुणधर्म पाहूया सगळ्यात पहिला गुणधर्म आहे परावर्तनता ह्याचा अर्थ काय तर प्रत्येक रेषाखंड स्वतःशी एकरूप असतो म्हणजे रेख ए बी किंवा रेषाखंड ए बी एकरूप रेषाखंड ए बी दुसरा गुणधर्म आहे सममितता सममितता म्हणजे काय अर्थ काय तर जर पहिला रेषाखंड दुसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप असेल तर दुसरा रेषाखंड पहिल्या रेषाखंडाशी एकरूप असतो म्हणजे जर रेख ए बी एकरूप रेख सी डी असेल तर रेख सी डी एकरूप रेख ए बी असतो तिसरा गुणधर्म आहे संक्रामकता म्हणजे काय तर जर पहिला रेषाखंड दुसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप असेल आणि दुसरा रेषाखंड तिसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप असेल तर पहिला रेषाखंड तिसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप असतो किंवा तिसरा रेषाखंड पहिल्या रेषाखंडाशी एकरूप असतो म्हणजे जर रेख ए बी एकरूप रेख सी डी आणि रेख सी डी एकरूप रेख पी क्यू असेल तर रेख पी क्यू एकरूप रेख ए बी किंवा रेख ए बी एकरूप रेख पी क्यू असतो सगळ्यांना समजले तीन गुणधर्म तिन्ही इम्पॉर्टंट आहे परीक्षेला कधी कधी विचारले जातात त्यानंतर आपण रेषाखंडाचाच पुढचा भाग बघणार आहोत की रेषाखंडाचा मध्यबिंदू आता सरळ आहे मध्यबिंदू म्हटलं की रेषाखंडाचा मध्यबिंदू म्हणजे काय तर ज्या बिंदूमुळे रेषाखंडाचे दोन समान भाग होतात त्या बिंदूला काय म्हणायचं रेषाखंडाचा मध्यबिंदू म्हणजे जर रेषाखंड ए बी ह्याचा पी हा मध्यबिंदू आहे असं मी म्हटलं तर ह्याचा अर्थ असा आहे की पी बिंदूमुळे रेषाखंडाचे दोन समान भाग होतात ए पी आणि पी बी ठीक आहे सगळ्यांना समजत आहे मग आता इथे आकृती मी काढली आहे ए रेषाखंड ए बी दाखवला आहे आकृतीचं निरीक्षण करा बिंदू एम हा त्याचा मध्यबिंदू दाखवला आहे तो कसा कळला तर बघा दोन्हीकडे समान खुणा दाखवल्यात ए एम आणि एम बीच्या इथे म्हणजे ह्याच्यावरून आपल्याला कळलं पाहिजे की एम हा ए बीचा काय आहे मध्यबिंदू आहे मग जर का एम हा ए बीचा मध्यबिंदू असेल तर ए एम इक्वल टू काय असेल एम बी बरोबर आणि ए एम इक्वल टू एम बी आणि ए बीची लांबी इज इक्वल टू दोन ए एम ए बीची लांबी ही ए एमच्या दुप्पट असेल किंवा ए बीची लांबी ही एम बीच्या पण दुप्पट असेल म्हणजे ए बी इक्वल टू दोन ए एम किंवा ए बी इक्वल टू दोन ए एम बी आणि याच्याच उलट काय तर ए एमची लांबी ए बीच्या निम्मी असेल अर्धी असेल आणि एम बीची लांबी सुद्धा ए बीच्या कशी असली पाहिजे अर्धी असली पाहिजे आता उदाहरणार्थ 
हेच आपण गणित आपण ही जी आकृती आहे ह्याच्यावरून आपण गणित घेऊया की जर ए बीची ए बी इक्वल टू दहा तर ए एम इक्वल टू काय असणार एकशे दोन गुणिले ए बी कारण ए एमची लांबी ए बीची अर्धी आहे पण हे आपल्याला सूत्राने लिहायचं आहे आपल्याला माहिती आहे पटकन आपण उत्तर देऊ अरे पाच आहे पण हे लिहि आपल्याला तोंडी पर परीक्षा द्यायची नाही आपल्याला लेखी परीक्षा द्यायची आहे तुम्ही जे लिहिणार त्याला तुम्हाला मार्क मिळवायचे सो मग लिहिताना पायरी पाहिजे पहिली पायरी तुमची सूत्र आलं पाहिजे तुम्हाला तयार करता की कुठलंही असू दे अक्ष जी काय अक्षरं असतील जी काय नावं दिली असेल तुम्हाला सूत्र तयार कराय करता आलं पाहिजे जर तुम्हाला त्याचा एक्झॅक्ट अर्थ कळला असेल की मध्य बिंदू म्हणजे काय मग आता इथे ए एम हा मध्य ए एम बरोबर काय येईल एकशे दोन ए बी म्हणजेच एकशे दोन गुणिले पाच दहा बे भाग लागला तर काय येईल ए एमची लांबी किती आली पाच बे एक के बे बे पंच दहा बरोबर मग ए एमची पाच आहे तर एम बीची पण किती असली पाहिजे पाच असली पाहिजे अजून एक गणित बघा आकृती बघा पी आर क्यू रेषाखंड दा पी क्यू पी क्यू रेषाखंड दाखवला आहे आर हा त्याचा मध्य बिंदू दाखवला आहे आकृतीनुसार जर आर हा रेख पी क्यूचा मध्य बिंदू आहे पी आर बरोबर तीन पॉईंट पाच तर पी क्यू काढायचं आहे तर मग पी क्यू काय असणार पी क्यू बरोबर आर सुरुवात कशी करायची आर हा पी क्यूचा मध्य बिंदू आहे म्हणून पी क्यू बरोबर दोन गुणिले पी आर पी क्यूची लांबी ही पी आरच्या कशी असली पाहिजे दुप्पट असली पाहिजे पी क्यू बरोबर दोन गुणिले पी आर दोन गुणिले तीन पॉईंट पाच म्हणजेच पी क्यूची लांबी किती आली सात सगळ्यांना समजत आहे गणित पुढचा भाग आहे रेषाखंडाची तुलना तुलना म्हणजे लहान मोठेपणा की कोणता रेषाखंड लहान आहे आणि कोणता रेषाखंड मोठा आहे मग लहान मोठापणा दाखवायला आपण कुठली चिन्ह दाखवतो लेस दॅन म्हणजे चापेक्षा लहान चापेक्षा मोठा ग्रेटर दॅन बरोबर आकृतीत बघा आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे आकृतीचं जर तुम्ही निरीक्षण केलं तर ए बी रेषाखंड दाखवला आहे आणि एक्स बा रेषाखंड दाखवला आहे त्यांच्या लांबी दिल्या आहेत तर आपण सरळ सरळ म्हणू शकतो की लेंथ ए बी लेस दॅन लेंथ एक्स वाय म्हणजे ए बी हा ए बीची लांबी एक्स वायच्या लांबीच्या पेक्षा लहान आहे किंवा रेख ए बी लेस दॅन रेख एक्स वाय म्हणजे ए बी हा एक्स वायपेक्षा लहान आहे रेषाखंड हेच आपण उलट पण म्हणू शकतो की की लेंथ एक्स वाय ग्रेटर दॅन लेंथ ए बी किंवा रेख एक्स वाय ग्रेटर दॅन रेख ए बी आता एक उदाहरण बघा जर ए बी बरोबर पाच सेंटीमीटर बी पी बरोबर दोन सेंटीमीटर ए पी बरोबर तीन पॉईंट चार सेंटीमीटर तर रेषाखंडाचा लहान मोठेपणा ठरवा मग आता इथे काय करायचं आहे तीन रेषाखंड दिले बघायचं मग सगळ्यात मोठा रेषाखंड कुठला आहे आणि सगळ्यात लहान कुठला आहे मग जर तुम्ही बघितलं तर ए बी बरोबर पाच सेंटीमीटर बी पी बरोबर दोन सेंटीमीटर आणि ए पी बरोबर तीन पॉईंट चार सेंटीमीटर आहे सरळ सरळ समजतं की ए बी हा सगळ्यात मोठा रेषाखंड असला पाहिजे आणि बी पी हा सगळ्यात लहान रेषाखंड असला पाहिजे म्हणून मग ए बी इज ग्रेटर दॅन ए पी ग्रेटर दॅन बी पी म्हणजे थोडक्यात बी पी हा सगळ्यात लहान येतोय आणि ए बी हा सगळ्यात मोठा रेषाखंड येतोय सगळ्यांना समजत आहे आता ह्याच्यानंतरचा आपला पुढचा भाग राहिला आहे तो म्हणजे किरण किरण ए बी म्हणजे काय आकृतीचं निरीक्षण करा की समजा ए आणि बी हे दोन भिन्न बिंदू आहे रेख ए बीवरील बिंदू आणि ए ए डॅश बी बी डॅश पी असे सगळे बिंदू सगळे पी बिंदू म्हणजे ए बी रेषाखंड समजा पुढे वाढवला एका बाजूने तर ए बी रेषाखंडाच्या पुढचे ए डॅश बी डॅश पी अशी दरम्यानता होईल असे सगळे पी बिंदू म्हणजे बीच्या पुढचे सगळे बिंदू येतील ह्यांचा संयोग संच म्हणजे किरण ए बी होय अर्थात ही व्याख्या बघितलं तर असं अरे ही काय व्याख्या आहे पण सरळ तुम्ही जर आकृतीचं निरीक्षण केलं तर किरण म्हणजे काय तर किरण म्हटलं की एका बाजूला बाणाचं टोक आहे हे आणि एका बाजूला बाणाचं टोक नाही बरोबर आहे मग ज्या बाजूला बाणाचं टोक आहे त्या बाजूला तो वाढत जाणार आणि जिथे बाणाचं टोक नाही आहे त्या बा त्या बिंदूला म्हणजे जिथून तो सुरुवात होतो आहे त्याला म्हणायचं आरंभ बिंदू म्हणजे या आकृतीमध्ये ए हा काय झालेला आहे आरंभ बिंदू झालेला आहे समजा अशी आकृती काढली तर इथे आरंभ बिंदू कुठला ही किरण ह्या आकृतीचं नाव काय किरण बी ए आता ही किरण ए बी नाही म्हणायचं याला म्हणायचं किरण बी ए आणि इथे बी हा काय झालेला आहे आरंभ बिंदू आहे म्हणजे थोडक्यात आपण किरण बोलताना सुरुवातीला त्याचा आरंभ बिंदू बोलतो नेहमी बरोबर किरण ए बी म्हटलं की ए हा आरंभ बिंदू किरण बी ए म्हटलं की बी हा आरंभ बिंदू किरण पी क्यू म्हटलं की पी हा आरंभ बिंदू मग आता प्रश्न असा आहे की किरण ए बी 
आणि किरण बी ए हे समान असतील का विचार करा जरा किरण ए बी डोळ्यासमोर आणि किरण बी ए डोळ्यासमोर आणा समान असतील का नाही का नाही कारण दोन्हीचे जे आरंभ बिंदू आहेत ते वेगवेगळे आहेत आरंभ बिंदू वेगळे असल्यामुळे त्यांची ते किरण वेगवेगळे असणार सगळ्यांना समजतोय त्यानंतरचा सा पुढचा भाग आहे रेषाखंड किंवा किरणांची लंबता की दोन रेषाखंड म्हणजे काय तर जर दोन रेषाखंड किंवा दोन किरण किंवा एक रेषाखंड आणि एक किरण यांना सामावणाऱ्या रेषा जर परस्परांना लंब असतील लंब असेल तर आपण काटकोन दाखवतो बघा लंब असतील तर ते दोन रेषाखंड किंवा दोन किरण किंवा एक रेषाखंड आणि एक किरण हे परस्परांना लंब आहे असं म्हणतात आता आकृतीमध्ये बघा आकृती दाखवलेली आहे या आकृतीमध्ये रेख ए बी लंब रेषा सी डी किंवा रेख ए बी लंब किरण सी डी होतो ठीक आहे मग आता बिंदूचं रेषेपासूनच अंतर काढायचं असेल तर म्हणजे काय तर आकृती बघा आकृतीमध्ये ए बी रेषा दाखवली आहे आणि ए ए बी रेषेच्या वरती सी बिंदू दाखवला आहे सी बिंदूतून ए सी डी हा ए बी रेषेवर लंब टाकलेला आहे ठीक आहे हा जो सी डी आहे लंब ह्याला म्हणायचं यातला हा जो डी बिंदू आहे तो बघा ए बी रेषेवर आहे या डी बिंदूला लंब पाद असं म्हणायचं सी डीचा सी डी याचा लंब पाद म्हणजे शेवटचा बिंदू सी डी हा डी बिंदू ए बीवरती आहे आणि लेंथ सी डी बरोबर पाच सेंटीमीटर असेल तर ह्याचा अर्थ सी हा बिंदू रेषा ए बीपासून पाच सेंटीमीटर अंतरावरती आहे एवढा भाग सगळ्यांना समजला असेल असं मी धरून चालते थँक्यू